a forma como algumas coisas aconteceram nas adaptações cinematográficas de Percy Jackson os Olimpianos mudariam completamente a história que conhecemos e amamos. Alguns acontecimentos impediram, inclusive, o cumprimento da grande profecia, o ponto-chave de toda a primeira saga. Muita gente sabe que Percy Jackson existe a grande profecia, que é responsável pelo evento maior de cada saga, e outras profecias que correm de acordo com o desenrolar de cada livro. Com isso, em Percy Jackson temos semideuses que estão destinados a cumprir determinada missão e monstros que estão fadados a serem destruídos por um filho de um determinado deus. Vocês devem estar se perguntando onde eu quero chegar com tudo isso. Então, quer saber mais? Vem comigo então! Semideuses, meu nome é Cássio Reis, sejam muito bem-vindos à Colina Meu Sangue. Começamos esse vídeo avisando que vamos trazer informações sobre a saga de Percy Jackson os Olimpianos. Então, caso não tenha lido todos os livros e não queira perder a experiência, recomendamos que assista outro vídeo do canal que vamos deixar aqui nos cards. Caso não ligue para spoilers, vamos para o vídeo. Como prometemos no primeiro vídeo da série da Disney, que falamos sobre o filme Mar de Monstros da Fox, em que Selena de Regar e Eta Nakamura aparecem apanhando cromos nessa cena aqui. Com certeza. Esses são o Chris Rodrigues, Ita Nakamura e Selena Beauregard. O Luke anda recrutando. Se isso tivesse acontecido, mudaria tudo na história. E agora irei te explicar o porquê. Começaremos por Selena de Regar. Irei contextualizar um pouco para que vocês possam entender melhor. No quinto livro, O Último Olimpiano, Percy foi alertado por seu pai, que era extremamente necessário deixar o like e se inscrever aqui no canal, meu caro semideus. Afinal, você não é um espião infiltrado na colina meu sangue e sim um campista fiel. Então aproveita, deixe seu like e também ativa o sininho para receber todas as notificações. Pois bem, Poseidon alerta Percy que havia um espião no acampamento meu sangue passando informações para Cronos. Informações até que levaram à descoberta do ataque surpresa ao navio Princesa Andrômeda que levou à morte de Charles Benkendorf, o namorado de Selena. Em diversos momentos houve um clima de tensão por não saberem quem era esse espião, aumentando o clima de desconfiança entre os semideuses. No acampamento, houve uma briga entre o chalé de Ares contra o chalé de Apolo, onde discutiam por uma briga que foi capturada pela cabine de Apolo durante a batalha, mas a cabine de Ares que estava liderando o ataque, então a briga era para saber quem ia ficar com ela. Clarice, conselheira da cabine de Ares, falou que se a briga não ficasse com seu chalé, a cabine de Ares não iria para a batalha. Agora vocês vão entender o que eu quis dizer no começo com algumas coisas serem predestinadas a alguns semideuses. Durante a batalha apareceu Draco Lidiano, o tipo de monstro mais antigo e perigoso. E Rachel, a humana que tinha o dom de ver através da neva e de ver profecias, disse que aquele Draco tinha um destino particular. Tinha de ser morto por um filho de Ares. Força então percebeu que o espião tinha passado a informação a Cronos que a cabine de Ares não iria participar da batalha. E assim, mandou um monstro que não poderia ser derrotado. Assim, Selena foi atrás de Clarice no acampamento com Black Jack e, sem conseguir resultado, colocou a armadura e a espada de Clarice, pegou a biga e chamou seus irmãos, filhos de Ares, para a guerra. Clarice, ao perceber que todo mundo tinha ido embora, acabou indo atrás. Selena foi com tudo para cima do Draco, com tudo, assim como estava previsto na profecia, apenas uma criança de Ares poderia derrotar o Draco. E assim, o Draco jogou veneno bem no seu rosto, fazendo com que ela caísse. Clarice, ao ver sua melhor amiga no chão machucada, se revolta e com a bênção de Ares, mata o Draco. Após essa cena, Selena revela que era espiã, mostrando uma pulseira de prata com o um desenho de uma foice, a marca de Chrome. É aí que vem minha explicação. Isso tudo acontece no último livro. Se Percy descobre ainda no Mar de Monstros, não teria como ela continuar assim no espiã. Pois ninguém iria revelar mais nada para ela, muito menos permitir sua entrada no acampamento. Mas aí Cronos não iria descobrir que a cabine de Ares não iria participar da guerra e talvez não preparasse o Draco. Mas se ainda assim o colocasse, tudo estaria perdido, pois Clarice não iria para a batalha e não teria nenhum outro filho de Ares para matar o Draco, fazendo assim com que eles perdessem a guerra. De qualquer forma, seria muito difícil, mesmo sem o um Draco, eles continuarem a luta sem o apoio da cabine de Ares. Mas me digam aqui nos comentários, vocês acham que mesmo se não houvesse o Draco, eles conseguiriam dar conta sem este apoio? Irei ler todos! Agora vamos para Eta Nakamura. Durante o passeio pelo labirinto, Percy e Beth Razor foram conduzidos pela equipe de Luke até a Arena de Antaeus. 
um gigante filho de Poseidon e Gaia, que costuma promover como anfitrião Pancrácio. Lutas até a morte como forma de entretenimento para ele, monstros e até semideuses. Após Percy derrotar o um Adrakanai, todos nós somos apresentados a Eita Nakamura, sem termos qualquer dimensão de quanta coisa ainda vai acontecer por conta dele. Eita é um garoto por volta de seus 16 anos que aparenta não se sentir aceito. E uma das coisas que ele busca nesse primeiro momento que o conhecemos é a aceitação por parte de um grupo. Assim como Luke, Eita demonstra um ressentimento pelos deuses que, segundo ele, nunca se importaram com os semideuses. Então, ao entrar naquela arena disposto a matar ou morrer, ele espera ser reconhecido e aceito. Após ser derrotado por Percy, que opta por não matá-lo, eles escapam juntos e Eita segue seu caminho. Certo, mas por que isso faria Eita ser tão importante para a história a ponto de seu aparecimento ser capaz de mudá-la? Bem, para Cronos ser revivido, era necessário que o número de semideuses renunciasse aos deuses e jurasse submissão ao Titã. No final do livro, A Batalha do Labirinto, vemos Selequine tentando convencer Eta a se aliar a Cronos, jurando fidelidade e prometendo prestação dos seus serviços. Acreditando que havia encontrado seu destino, ele renuncia aos deuses e se compromete a servir Cronos na expectativa de verem os deuses sendo destruídos e, assim, se sentir vingado pelos anos de descaso por parte das divindades. Nesse momento, faltava apenas um juramento e renúncia de um semideus para que os pedaços do espírito de Cronos se unissem para formar seu novo corpo, que no caso seria a integração da sua alma recém formada no corpo de Luke. Então Ethan é literalmente a última peça que falta no quebra-cabeça Cronos, o que permite ao Titã voltar à vida em um corpo que possa causar destruição. Por isso que Ethan não poderia se aliar Cronos no Mar de Monstros, pois aí ele não teria sido a última peça necessária para a reconstituição do seu corpo. Essa foi a explicação do porquê Eta e Selina não poderiam ter aparecido naquela cena no Mar de Monstros. Então comentem aqui a opinião de vocês sobre essa aparição deles no filme e sobre mais o que vocês querem que eu comente que não deveria ter sido adaptada da forma que foi no filme. Lembre-se de ativar o sininho que próximo domingo tem mais. Então é isso aí meus semideuses, aquele abraço, fui!